వీడేం టీ టైంలో పడుకున్నాడు ఒళ్ళంతా వేడిగా ఉందిరా జ్వరం వచ్చినట్టు ఉంది అవునరా కొంచెం డబ్బులు ఉంటే టిఫిన్ తీస్తారు తింటాను డబ్బులన్నీ అయిపోయాయంటి అరే మర్చిపోయారా డబ్బులు అన్ని ఖరీస్ తెచ్చేసాం కదా సరేలేరా కొంచెం వేడినీళ్ళు పెట్టు తాగుతాను సరేరా అరే అమ్మ ఫోన్ చేస్తుందిరా అమ్మ నేను బాగున్నా నువ్వు బాగున్నావు కదా టైంకి తింటున్నాను అబ్బా తిన్నానే ఇదిగో ఇది సాదువారం కదా సాయిగడ్ చికెన్ తెచ్చి అందరికీ వండాడు అందరం చాలా 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 హ్యాపీగా ఉన్నాం ఓకేనా నువ్వేం టెన్షన్ పెట్టుకోకు నా గురించి సరే అయితే నువ్వు జాగ్రత్త నాన్న అడిగాను చెప్పు సరే ఉంటాను అదేంట్రా అలా చెప్పావు అది కాదు రా మనం ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నామని తెలిస్తే పిచ్చిది తట్టుకోలేదు రా అలా కాదురా కనీసం ఒక మాట అని చెప్తే బాగుంటుంది కదా రే మన అమ్మ వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రోజంతా ఎండలో కష్టపడితే వాళ్ళకి వచ్చేది రెండు వందలు మూడు వందలు ఇలా నెలంతా కష్టపడి వాళ్ళకి వచ్చిన డబ్బుల్లో సగం డబ్బులు రూమ్ కానీ ఎగ్జామ్ ఫీజు కానీ ఫుడ్ కానీ బుక్స్ కానీ మనకే పంపించేస్తారు రా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడినా సరే వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు తెలుసా ఎందుకంటే ఈరోజు మనం పడుతున్న కష్టం రేపు పొద్దున మన పిల్లలు పడకూడదని ఆలోచన రావాలి మనం ఎంత కష్టపడినా సరే మన పిల్లలు ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారని ఆశ రావాలి వాళ్ళు చిందించిన చమట పైన వాళ్ళు పెంచిన పెంపకం పైన వాళ్ళకి అంత నమ్మకం కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నామని తెలిస్తే వాళ్ళు అక్కడ సంతోషంగా ఉండలేదు మనకు చాలా చాలా ఆశలు లక్షలు ఉంటాయి డబ్బు సంపాదించాలని జాబ్ సంపాదించాలని అదని ఇదని కానీ వాళ్ళకి అంత మనమే వాళ్ళు ఏం చేసినా మనం బాగుండాలని మనం మన సక్సెస్లో సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటాం కానీ వాళ్ళు మాత్రం మన సంతోషంలో సంతోషం వెతుక్కుంటారు అందుకే వాళ్ళు కష్టపెట్టే నిజం కన్నా వాళ్ళని సంతోషపెట్టే అబద్ధమే మంచిది అనిపిస్తుంది ఒక మాట చెప్పినారా వాళ్ళు మన అమ్మ నాన్నరా మన ముఖంలో చిన్నప్పుడు వాళ్ళు చూడగలరు కానీ మన కంట్లో కన్నీటిని మాత్రం వాళ్ళు భరించలేదు నాన్న